بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الفضلاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته فقبل البداية في الكلام والشروع فيه إن من الواجب علينا أن نشكر الله عز وجل وأن نحمده سبحانه على ما من به علينا من الكرم والمن حيث يسر لنا هذا الاجتماع وهذا الجلوس أو هذه الجلسة التي نرجو بها أن نتقرب إلى الله عز وجل وهذه المجالس أيها الإخوة هي أحسن المجالس في حياتك أحسن المجالس في حياتك التي تجلسها لتذكر الله سبحانه وتعالى كما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحلقة من الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم ما أجلسكم قالوا جلسنا نحمد الله أو قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آه الله ما أجلسنا إلا ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أخبرني جبريل بأن الله يباهي بكم الملائكة أي أن الله سبحانه وتعالى يثني على هؤلاء الجالسين لذكر الله عند الملأ الأعلى فكفى بهذا الفضل فضلا لهذه المجالس العظيمة لا سيما في هذا الزمان وفي هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وتضافرت فيه أسباب الغفلة فصار كثير من الناس بملذاتهم منشغلين وبشهواتهم منهمكين وفي سيئاتهم منغمسين وذهبوا يبحثون عن السعادة في غير طاعة الله وراحوا يلتمسون السرور في معصية الله عز وجل فلم يجدوا إلا الذل والإهانة ولم يجدوا إلا ضنك المعيشة جزاء وفاق بما كسبت أيديهم ولذلك فنحن إن شاء الله سنركز الحديث في هذا أو في هذه الكلمة التي نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن الاستماع وحسن الامتثال سنركز حديثنا إن شاء الله على هذا المرض العضال وهذا الداء القتال الذي أصاب قلوب كثير من الناس إلا من رحم الله وعصمه سبحانه إن هذا الداء إن هذا الداء الذي سنتحدث عنه هو داء كما قلنا أصاب قلوب كثير من الناس بل أصاب قلوب أكثر الناس مع الأسف ومن أصيب بهذا المرض وهذا السقم إذا لم يتعالج وإذا لم ينظر في العلاج حتى يتخلص من هذا الداء فإن قلبه سيموت فإن قلبه سيموت وإذا مات القلب 
كان الجسد قبرا لهذا القلب الميت فكما أن القبر الذي تعلمونه جعل ليقبر الميت فكذلك القلب الذي لا يذكر الله عز وجل والقلب الذي ينسى ربه سبحانه فهو ميت في قبر وهذا القبر هو الجسد ولذلك فإنه يحسن بنا أن نتحدث عن هذا الداء وهذا المرض أيها الإخوة هو داء الغفلة وهو داء الغفلة عن طاعة الله والغفلة عن ذكر الله والغفلة عن الحكمة التي خلقنا الله لأجلها والله سبحانه وتعالى من علينا بكثير من النعم وأنواع من من المنن فأعطانا الكثير سبحانه وتعالى وطلب منا في المقابل أن نشكره بشيء يسير ولذلك من لم يشكر ربه سبحانه وتعالى بهذا اليسير المطلوب منه فإن الله سيسقط عليه وإن الله سيغضب عليه ولذلك كان كثير من أهل النار هم الغافلين عن الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة آية ينبغي على المسلم أن يتأملها وأن يتدبرها وأن يتفهمها ثم ينبغي له أن ينظر إلى حال الناس ليجد في هذه الآية صدق كلام الله عز وجل هذه الآية التي ينبغي على المسلم أن يجعلها نسب عينيه يقول الله عز وجل فيها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أي ولقد خلقنا وبثثنا في النار كثيرا من الجن والإنس لماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يقول الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي يرحمه الله سبحانه وتعالى في تفسير هذه الآية الذين غفلوا عن أنفع الأشياء غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره قلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار لتكون عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه فاستعملوها في ضد هذا المقصود فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لها أي أن هؤلاء لما من الله سبحانه وتعالى عليهم بالقلوب حتى يفهموا الحق وبالأبصار حتى يروا الحق وبالأسماع حتى يسمعوا الحق لما استعملوا هذه الأعضاء في غير القصد الذي خلقت لأجله كانوا من أهل النار وكانوا من الذين يستحقون العذاب والعياذ بالله Donc je disais à mes frères après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et pris sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous remercions Allah avant de parler de quoi que ce soit et avant de commencer nous remercions Allah et nous le louons parce qu'il nous a facilité cette assise dans laquelle nous allons évoquer Allah et évoquer le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de laquelle nous espérons la récompense d'Allah et de laquelle nous espérons se rapprocher de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et ceci est un grand bienfait parmi les nombreux bienfaits par lesquels Allah a comblé ses serviteurs et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est passé près d'une assemblée une assise des compagnons qui étaient en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala il les a interrogés en leur disant pourquoi vous êtes-vous assis ici comme ça ils ont répondu nous nous sommes assis pour évoquer Allah et pour le louer et le remercier de cet islam par lequel il nous a comblés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, par Allah, vous ne vous êtes assis que pour cela Ils ont dit, par Allah, nous nous sommes assis que pour cela. Puis il leur a dit, je ne vous ai pas interrogé par accusation pour vous, mais parce que Dibril est venu m'informer qu'Allah fait les éloges de vous auprès des anges. Et ce bienfait, ce mérite et cette récompense 
qui est que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse les éloges des gens qui s'assoient pour l'évoquer suffit comme, comme bienfait et suffit comme mérite pour que nous nous, nous, nous asseyons pour rappeler Allah subhanahu wa ta'ala surtout dans cette époque que nous vivons dans ce temps dans lequel les causes menant à l'égarement sont diverses et dans lesquelles les causes menant à l'insouciance sont multiples de sorte à ce que la plupart des gens ou que beaucoup des gens ont été s'occupés ils ont été préoccupés par leur passion et ils ont été plongés dans leurs péchés et ils ont oublié la raison pour laquelle ils ont été créés et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Inch'Allah nous voulons évoquer et nous rappeler de cette maladie cette maladie qui a touché le cœur de beaucoup de gens cette maladie qui si la personne qui est atteinte par celle-ci ne fait pas tous les efforts afin de s'en débarrasser et de s'en soigner eh bien son cœur risque de mourir et lorsque le cœur du musulman meurt eh bien son corps est comparable à une tombe une tombe qui abrite un mort qui est son cœur et celui qui a le cœur mort il ne peut plus voir la vérité il ne peut plus revenir à son Seigneur. Donc par conséquent, il risque de ne pas faire partie des gens du paradis qu'Allah nous en préserve. Et cette maladie, c'est la maladie de l'insouciance, qui consiste à être insouciant d'Allah, insouciant de la religion d'Allah, insouciant de la raison par laquelle Allah nous a créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a comblés de bienfaits divers et très nombreux, il a demandé de nous en retour que nous le remercions par peu d'actions. Et il nous a donné un très grand nombre de bienfaits. Et il veut de nous en échange que nous l'adorions avec un minimum d'actions. Avec un nombre d'actions qui est facile à faire pour nous. C'est la raison pour laquelle celui qui est insouciant quant à ses actions qui lui sont demandées de faire, quant à cette obéissance qui lui est demandée de faire, celui qui est insouciant fera partie des gens dont l'enfer a été créé pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, un verset qu'il convient aux musulmans de le placer devant ses yeux et de le méditer et de le comprendre et de le mettre en pratique et de regarder la situation actuelle de la plupart des gens pour voir, pour attester que la parole d'Allah est la vérité. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, nous avons certes mis en enfer beaucoup des dînes et des hommes. Pourquoi Allah répond en disant, ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Voici ceux qui sont comme les bestiaux et pire encore, voici ceux qui sont les insouciants. L'imam Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimahullah qui est un explicateur du Coran, a dit, dans l'explication de ce verset, « Ceux qui se sont détournés et qui ont été insouciants des choses les plus utiles pour eux, ils ont été insouciants de l'adoration d'Allah, ils ont été insouciants du rappel d'Allah, ils ont été insouciants de la raison pour laquelle ils ont été créés. Les cœurs leur ont été attribués et les yeux leur ont été donnés et l'ouïe et et leur a été donnée. » afin qu'ils s'en servent pour obéir à Allah et pour remplir leurs obligations envers Allah, eux, ils les ont utilisés dans le contraire de la raison pour laquelle ces membres leur ont été donnés. C'est la raison pour laquelle ils méritent de faire partie des gens, ces gens pour qui l'enfer a été créé. C'est la maladie de l'insouciance. جوارحهم لما لم يستعملوا قلوبهم وأعينهم وأسماعهم في التقرب إلى الله عز وجل كانوا من الذين قال الله عز وجل فيهم وجعلنا لهم أفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أفئدتهم أو ولا أبصارهم ولا أسئلتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 
فهؤلاء من الله عليهم بما إذا استعملوه على طاعة الله عز وجل نفعهم فهؤلاء لم يستعملوا هذه الجوارح فيما ينفعهم فكانوا مثل الذين استحقوا عذاب النار سبحانه وتعالى ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نكون مثل هؤلاء ونهانا أن نتشبه بهم ونهانا أن نتصف بصفاتهم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون يقول ابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى تعليقا على هذه الآية أي لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم فإن الجزاء من جنس العمل ولذلك قال أولئك هم الفاسقون أي لما نسوا الله كانوا من الفاسقين والعياذ بالله que ces gens-là qui n'ont pas utilisé ces membres dans l'obéissance d'Allah et qui ont été insouciants de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sont devenus comme ces gens dont Allah nous parle dans un verset dans lequel il dit « Et nous leur avons donné l'ouïe, l'ouïe pour qu'ils entendent, les yeux pour qu'ils voient et les cœurs pour qu'ils comprennent, mais ni leur cœur, ni leurs yeux » ni leurs oreilles ne leur a été utile et il leur est arrivé ce dont ils se moquaient ils se moquaient du châtiment et le châtiment leur est arrivé à cause de leur insouciance et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il nous interdit de ressembler à ces gens là il nous interdit d'être décrits par leurs caractéristiques et par leurs défauts dans deux versets Allah nous dit ô oh, vous qui avez cru craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a préparé pour demain. Et craignez Allah. Certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Ensuite, il nous dit, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Voici ceux qui sont les pervers. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, lorsqu'il nous explique ce verset, il nous dit, c'est-à-dire, n'oubliez pas le rappel d'Allah, car sinon il vous fera oublier de faire les bonnes actions qui vous sont utiles pour le jour de votre retour. Et la rétribution, la rétribution est équivalente à l'acte que la personne fait. Si elle fait du bien, elle est récompensée en bien. Et si elle fait du mal, elle est récompensée selon le mal qu'elle a fait. C'est pour cela qu'Allah a dit à la fin du verset, voici ceux qui sont les pervers. Lorsqu'ils sont oubliés à Allah, ils ont mérité de faire partie des pervers. Et quand le Imam ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, fi hadhi l'ayah, أن الذين غفلوا عن ذكر الله والذين نسوا ربهم سبحانه وتعالى يعاقبهم الله عز وجل بعقوبتين إحداهما أنساهم أنفسهم نساهم أنفسهم فلم يعملوا لأجل مصالح أنفسكم وهذه في الدنيا أما الثانية نسيهم كما قال عز وجل نسوا الله فنسيهم وقال في الوابل الصيب نسيهم في العذاب والعياذ بالله كما قال سبحانه وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وكما قال عز وجل كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالذي ينسى الله عز وجل يعاقبه الله سبحانه بأن ينسي نفسه بأن ينسيه نفسه فلا يعمل الصالحات التي تقربه إلى الله عز وجل ثم ينساه في النار والعياذ بالله ينساه في النار وبئس القرار ففي الحقيقة, ففي الحقيقة أيها الإخوة داء الغفلة داء عظيم أصاب كثيرا من الناس بل والله لا أبالغ 
إنني لا أبالغ إذا قلت بأنه أصاب أكثر الناس والعياذ بالله والله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى ذلك قال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي قلوبهم أي تاهية وغافلة قلوبهم غافلة عن ذكر الله الساعة قريبة ولا يزالون غافلين عن الله حسابهم قريب ولا يزال ولا يزالون ساهون ناسين ساهين ناسين ربهم سبحانه وتعالى وكما قلنا إن أكثر الناس في هذا المرض مرض الغفلة بل بل إن أكثر الناس في ضلال وإن أكثر الناس في عدم إيمان وإن أكثر الناس في معصية الله عز وجل قال الله سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال سبحانه إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون قال الله جل وعلا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قال الله سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فالآيات على أن أكثر الناس في ضلال وغفلة وعدم إيمان ومعصية هي كثيرة جدا في كتاب الله بل تأمل أن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر الكثرة في القرآن وكلما ذكر الأكثرية كلما كان على سبيل الذم كلما كان على سبيل الذم ولذلك فالإنسان يتنبه والمسلم ينظر ينظر ويبحث فيما يريده الله عز وجل وفيما لا يريده الله عز وجل لوك جو ديزا كو الإمام ابن القيم رحمه الله إن نودي أن نزيكسبليكان سو فرتا سو فرتا دون لوكال الله نوز أبخان كو سلوي كي أوبلي الله الله لو فر أوبلي سا بخوبخو بيرسون il nous dit que celui qui oublie Allah et que celui qui est insouciant du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le punit par deux punitions. La première, il lui fait oublier sa propre personne, de sorte à ce que la personne qui oublie Allah oublie complètement de mettre en pratique les actions qui lui sont bénéfiques et les actions dont elle a besoin pour gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, elle ne fera que des actions qui provoquent la colère d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Quant à la deuxième punition, c'est qu'Allah les oublie. Du fait qu'ils ont oublié Allah, Allah les oublie. Et cela sera dans le châtiment. Allah les oubliera dans l'enfer. Comme Allah dit dans un verset, ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Et comme Allah dit dans un autre verset, en parlant des gens de l'enfer, il leur dit goûtez, goûtez le châtiment. Parce que vous avez oublié la rencontre de ce jour-là, eh bien, nous vous oublions aujourd'hui. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi, il en est ainsi, car lorsque nos versets te venaient, tu les oubliais, alors de la même manière aujourd'hui, nous t'oublions. Et donc cela montre la gravité, la gravité de cette maladie qui a touché le cœur, comme nous avons dit, de la plupart des gens, sans exagération. La plupart des gens sont égarés. Et la plupart des gens sont dans la désobéissance d'Allah et ne reconnaissent pas et ne, ne sont pas reconnaissants envers leur Seigneur. Allah, dans plusieurs versets, attire notre attention sur ce fait. Parmi ceux-ci, il nous dit, certes, la création des cieux et de la terre est plus, est plus énorme que la création de l'homme, mais la plupart des gens ne savent pas. Dans un autre verset, il nous dit, certes, l'heure va arriver et est proche, mais la plupart des gens ne croient pas. Dans un autre verset, il nous dit, certes, Allah est détenteur de grandes grâces pour les hommes, mais la plupart des hommes ne savent pas. Dans un autre verset, Allah nous dit, si tu obéis à la plupart des hommes, ils t'égareront du droit chemin. Dans un autre verset, il nous dit, et la plupart des gens sont associateurs, même si tu es motivé pour qu'ils soient croyants. Donc cela nous montre la gravité de cette maladie. 
et qu'il faut que nous, nous, nous fassions attention à ne pas être parmi ces gens qui sont touchés par cette maladie. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de cela, il nous dit l'heure est proche, le jugement est proche et les gens sont dans l'insouciance et se détournent. Ils sont dans l'insouciance et ils se détournent de la vérité. Et ils se détournent de la raison pour laquelle ils ont été créés. Puis il dit, pas un seul verset nouveau leur vient, pas un seul rappel nouveau leur vient, sans qu'ils soient, sans qu'ils l'écoutent, sans qu'ils ne l'écoutent et qu'ils aillent jouer, qu'ils sont, qu'ils soient distraits. Parce que leurs cœurs sont insouciants. Parce que leurs cœurs sont insouciants. C'est pour cela qu'il faut que le croyant fasse attention, fasse attention à ne pas être un insouciant. Un insouciant qui ne sera pas aidé par Allah. Un insouciant qui ne sera pas, qui ne sera pas, ou qui ne fera pas partie des gens qui gagneront la récompense d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. فلما كان الأمر كذلك أيها الإخوة كان واجبا علينا أن نعلم ما هي أسباب الغفلة عن ذكر الله عز وجل حتى نحذرها وحتى نحذر منها وأن نعرف كذلك ما هي عواقب الغفلة ما هي نتيجة الغفلة إذا إذا أصيب الإنسان بالغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى فما الذي سيحصل في حياته وما الأثر الذي سيجده في قلبه وفي دينه وفي إيمانه فأما أسباب الغفلة فهي عديدة أسباب الغفلة فهي عديدة وكثيرة ولعل أكبرها أو من أكبرها هو الانشغال بالدنيا الانشغال بالدنيا حتى ينسى الإنسان ربه سبحانه وحتى ينشغل في يومه من الصباح إلى المساء فلا يجد وقتا فيه حتى يعبد الله عز وجل فلا يجد وقتا في يومه حتى يذكر الله سبحانه وحتى يشكر الله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون لماذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فقلوبهم متعلقة بالدنيا وما فيها وهم عن الآخرة غافلون ينسون الآخرة وينسون الحساب وينسون العذاب والعياذ بالله وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم وأولا وعلى أبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون إلى شك ولا ريب أن من كان أو أن من كانت صفته هذه الصفة الغفلة لا شك أنهم في الآخرة من الخاسرين في عذاب الله سبحانه وتعالى فالله أخبرنا لماذا عذبه ولماذا جعله من أهل النار لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة ولأنهم قدموا الدنيا على الأخرى وفضلوا الحياة الفانية على الحياة الباقية والمدبرة على المقبلة فكانوا من أصحاب النار والعياذ بالله وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح أي كبش أبيض خالص أو كبش أبيض فيه سواد وبياضه أكثر من الخالص والله أعلم بالصواد فعلى كل حال يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة أتعرفون هذا فيشرئبون أن يرفعون رؤوسهم إلى المنادي وينظرون ويقولون نعم هذا الموت ثم يقال يا أهل النار أتعرفون هذا 
فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت فيؤمر فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون فأشار بيده إلى الدنيا وزاد أحمد وقال أهل الدنيا في غفلة الدنيا فالله عز وجل يقول في هذه الآية وأنذرهم يا محمد أنذرهم يوم الحسرة أي يوم الندامة ويوم الحسرة العظيمة إذ قضي الأمر أي إذ فصل بينهم فدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وهم الآن في الدنيا في غفلة وهم لا يؤمنون يوم يندمون يوم يندمون أيها الإخوة يقول الله عز وجل وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين فالغافلون أيها الإخوة يندمون عندما يلقون الله عز وجل ولكن ولكن لا ينفعهم الندم ولا تنفعهم الندامة حينئذ لأن الله سبحانه وتعالى أمهلهم وأعطاهم الوقت الذي يحتاجون إليه حتى يعبدوا الله وحتى يتقربوا إلى الله عز وجل فلما غفروا عن ذلك كله كانوا من أصحاب النار كانوا من الذين يندمون حين يلقون الله عز وجل تتمالجيك إلى سوسيون على ديكوز لا بروفوكان et elle a des, des conséquences mauvaises et blâmables. Et celui qui veut s'en méfier, et celui qui veut s'en écarter, et qui ne veut pas être touché par celle-ci, il lui est incombe de les connaître, ces causes. Et il lui est incombe de savoir comment une personne devient insouciante, et comment une personne oublie son Seigneur, afin de s'écarter de ces causes-là. Et celles-ci sont nombreuses. Les causes menant à l'insouciance sont nombreuses. Et parmi les pires causes de l'insouciance, il y a le fait de s'occuper dans ce bas monde, de se préoccuper par ce bas monde et par ce qu'il y a dans ce bas monde, jusqu'à oublier la raison pour laquelle nous sommes créés, jusqu'à oublier qu'Allah nous observe, jusqu'à oublier qu'Allah nous écoute, jusqu'à oublier qu'Allah nous voit. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique cela dans le Coran lorsqu'il nous dit « La parole d'Allah est la vérité ». Mais la plupart des gens ne savent pas. Et, on, et après, ils nous répondent à la question, pourquoi ils ne savent pas Ils connaissent les choses apparentes de ce bas-monde, et quant à l'au-delà, ils sont insouciants. Donc leurs cœurs sont accrochés à ce bas-monde. Leurs cœurs sont accrochés aux choses apparentes de ce bas-monde. Mais quant à l'au-delà, ils sont insouciants. Quant à l'au-delà, ils l'oublient. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il en est ainsi, car ils ont préféré le bas monde à l'au-delà. Et Allah ne guide pas les mécréants. Voici ceux dont Allah a scellé les cœurs, les regards et lui. Et voici ceux qui sont insouciants. Nul doute, sans aucun doute, ces gens-là font partie des perdants. Bon, encore une fois, Allah nous montre que ces gens-là qui font partie des perdants sont les gens qui ont oublié Allah. Et sont les gens qui ont été insouciants envers leur Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ce fait-là dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, dans le Sahih al-Bukhari, lorsqu'il nous dit « On fera venir la mort le jour du jugement sous la forme d'un mouton blanc et celui-ci sera placé entre l'enfer et le paradis. Puis il sera dit aux gens du paradis « Oh vous les gens du paradis, reconnaissez-vous cela ?» Ils diront « Oui, c'est la mort. »« Oh vous les gens de l'enfer ?» Reconnaissez-vous cela Ils diront oui, c'est la mort. Puis, celui-ci sera tué, égorgé, sacrifié. Puis, une voix dira aux gens du paradis, ô vous les gens du paradis, éternité pour vous et point de mort. Ô vous les gens de l'enfer, éternité pour vous et pas de mort. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit, 
et avertis-les, avertis-les du jour du regret, lorsque l'affaire sera réglée, c'est-à-dire lorsqu'il sera jugé entre les gens, et que les gens du paradis entreront au paradis, et que les gens de l'enfer entreront au paradis, avertis-les de cela, alors que maintenant, dans ce bas monde, ils sont insouciants, et ils n'y croient pas. Donc l'insouciance a des causes, et parmi les plus grandes causes de l'insouciance, le fait de s'attacher à ce bas monde, et d'être préoccupé par ce bas monde, à tel point qu'on oublie Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans un verset, et la promesse de vérité est proche, et voilà que les gens qui ont mécru le jour du jugement se lèveront avec les regards figés, ils ne bougeront plus leurs yeux, leurs regards seront figés de la peur qu'il y a dans leur cœur, et ils diront, malheur à nous, nous étions insouciants quant à cela, plus encore nous étions injustes, plus encore nous étions injustes, ceci est la première cause qui mène à l'insouciance. Amma Assalamu فإذا كان المؤمنون لا يجلسون لذكر الله ولا يحضرون المجالس التي يذكر الله عز وجل فيها وإذا كانوا لا يأتون إلى المواعظ ولا يسمعون الخطب والمواعظ فقلوبهم ستموت ولن تحيا ولذلك كما في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو, وهو على أعواد منبره لينتهين أقواب عن ودعهم الجمعات أي عن تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الذي لا يحضر الخطبة ولا يسمع الخطبة خطبة يوم الجمعة الله عز وجل سيغلق قلبه وسيجعل على قلبه غلافا فلا يمكن له حينئذ أن يهتدي وبالتالي سيكون من الغافلين والإمام الصنعاني رحمه الله يقول تعليقا على هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليكونن من الغافلين أي بعد ختم الله تعالى على قلوبهم فيغفلون عن اكتساب ما ينفعهم وعن ترك ما يضرهم يقول فهذا الحديث من أعظم الزواجر عن تركها عن ترك يوم الجمعة أو من أعظم الزواجر عن ترك ما عن ترك الجمعة والتساهل فيها وفيه إخبار بأن تركها سبب سبب عظيم في الخذلان بالكلية أي أن الذي لا 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 يحضر خطبة الجمعة فلا شك أن هذا سيكون سببا قويا في أنه سيكون مخذولا من قبل الله عز وجل وفي أنه سيكون غافلا عن ذكر الله عز وجل فحينئذ لا يميز بين الطيب والسيء فيفعل السيء ويترك الطيب والعياذ بالله فما أحوجنا إلى أن نسمع المواعظ وما أحوجنا إلى أن نحضر المجالس التي يذكر الله عز وجل فيها ولذلك أيها الإخوة جعل الله عز وجل القرآن موعظة جعل الله عز وجل كتابه موعظة ولكن لمن, لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يقول الله عز وجل يا أيها الناس إن يقول الله سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الله يتكلم عن القرآن في هذه الآية يا أيها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فجعل الله عز وجل القرآن موعظة لأن المؤمنين ما أحوجهم إلى أن يسمعوا المواعظ التي تؤثر في قلوبهم فيستيقذون, فيستيقذون من غفلتهم ويتنبهون من نومتهم فالله donc la, le deuxième, la deuxième cause qui fait tomber les gens dans l'insouciance, la deuxième cause qui fait tomber les gens dans l'insouciance, c'est le fait de ne pas venir dans les assises où Allah est évoqué, et le fait de ne pas écouter les exhortations qui sont données, et les rappels qui sont donnés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné dans le Coran de se rappeler les uns les autres. Il nous a informé que le rappel profite aux croyants. Il nous a informé que le rappel profite aux croyants. Et, et sans aucun doute, celui qui n'assiste pas au rappel et celui qui n'assiste pas au sermon et aux exhortations, comment son cœur va-t-il vivre Et comment son cœur va-t-il être éveillé Sans aucun doute, le croyant a besoin de se rappeler. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui arrêtent ou ceux qui abandonnent de la, 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 le sermon du vendredi vont arrêter de faire cela ou bien Allah va sceller leur cœur, va fermer leur cœur, et ils feront partie à ce moment-là des insouciants. L'imam al-Sanani, rahimahullah, lorsqu'il fait, il explique ce hadith, il nous dit que ce hadith fait partie des hadiths qui nous montrent le plus la gravité de délaisser les exhortations et de délaisser le fait d'écouter le discours du vendredi et de la même manière tout autre discours qui est donné dans lequel on veut se rappeler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il y a dedans l'information que celui qui délaisse cela, que celui qui délaisse cela, eh bien, cela fait partie des plus grandes causes par laquelle il sera abandonné par Allah. C'est la raison pour laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait du Qur'an une exhortation. Le Qur'an en lui-même est une exhortation pour les croyants. Mais pour qui Pour celui qui a un cœur présent, pour celui qui a un cœur vivant et qui est témoin et qui écoute le rappel. Allah il dit dans ce verset, ô oh vous les hommes, certes il vous est venu une exhortation venant de votre Seigneur et une guérison pour ce qu'il y a dans vos poitrines et une miséricorde et une guidée pour les croyants. Amma as-sabab al-thalith, alladhi huwa min asbab al-ghaflati an zikrillahi azza wa jal, fa huwa nisyan al-mawt, fala shakka أن القلب إذا نسي الموت قسى أن القلب الذي ينسى الموت لا شك أنه يكون قاسيا من ذكر الله عز وجل لأن الموت يذكرك بما أنت سائر إليه من الحساب ثم العذاب أو الجنة فحينما تتذكر ذلك تخاف من معصية الله عز وجل وترغب في طاعة الله سبحانه فتقوم بالصالحات وتدع السيئات أما الذي ينسى الموت فكيف تريدون أن يقوم بالصالحات وأن يترك السيئات بل إن الذي ينسى الموت سيطول عليه الزمن وسيغره الشيطان وسيغره طول الأمل حتى لا يعمل من الصالحات إلا قليلا والعياذ بالله والله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى ذلك قائلا ولقد خلقنا الإنسان ونحن نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم فملك على اليمين وملك على الشمال ما يلفظ من قول ما يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد ملك مستعد لكتابة ما يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أي ذلك ما كنت منه تفر كنت تأكل فرارا من الموت وكنت تتعالج فرارا من الموت وكنت تلبس فرارا من الموت ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ماذا يقول الله عز وجل حينئذ لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد فالله عز وجل يذكرنا حتى لا نكون مثل الذين ينسون الله عز وجل فيندمون حين يلقون ربهم سبحانه وتعالى اليوم يقول الله عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك كان أمامك غطاء يغطيك ويمنعك من أن تنظر إلى الحق ما هذا الغطاء؟ غطاء الغفلة عن ذكر الله غطاء الغفلة عن طاعة الله غطاء الغفلة عن عبادة الله عز وجل فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد انظر الآن انظر مصيرك الآن إما النار وإما الجنة نسأل الله أن يرحمنا وأن يجعل من, من أهل الجنة La troisième cause parmi les causes de l'insouciance, mes frères, c'est le fait d'oublier la mort. Le fait d'oublier la mort est une des plus grandes causes qui mène la personne à devenir insouciante. Car la personne qui se rappelle de la mort, mes frères, automatiquement elle se rappelle du jugement. Automatiquement elle se rappelle de la tombe et du châtiment de la tombe ou des délices de la tombe. Automatiquement elle se rappelle qu'elle sera nue, debout devant son Seigneur à répondre à des questions qui lui seront posées et à des comptes qui lui seront dressés. Et puis après cela, cette personne va pratiquer les bonnes actions et va délaisser les mauvaises actions. Quant à la personne qui oublie la mort, le temps va lui paraître long. Le temps va lui paraître long jusqu'à ce qu'elle va dire « J'ai le temps pour faire telle et telle chose et je la repousse à demain. Et j'ai le temps dans dix ans, dans cinq ans, etc. » Elle repoussera les choses jusqu'à ce qu'elle deviendra complètement insouciante, puis qu'elle ne fera aucun bien. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de cette vérité dans le Coran, il attire notre attention en nous disant, et nous avons certes créé l'homme, et nous savons, nous connaissons très bien ce que son âme lui suggère. Il ne dit pas une parole sans qu'un scribe soit prêt à l'inscrire, sans qu'un ange soit près de lui et prêt à l'inscrire. Et l'agonie la, la, de la mort vient, lorsque l'agonie de la mort viendra, l'agonie de la mort vient, voilà ce dont tu t'écartais. Lorsque tu mangeais, tu fuyais la mort. Lorsque tu buvais, tu fuyais la mort. Lorsque tu te soignais, tu fuyais la mort. Lorsque tu t'habillais, tu fuyais la mort. Et chaque âme viendra avec un guide, un ange qui la guidera vers sa destination, et un ange et, et un témoin, un ange qui viendra témoigner de ce qu'elle a fait comme action bonne ou mauvaise dans ce bas monde. Et chaque ange ou chaque âme viendra avec un, avec un guide et un témoin. Puis à la fin, Allah nous dit, tu étais certes insouciant à cela. Tu étais certes insouciant à cela. Certes, tu ne te préoccupais pas de ton jugement. Tu ne te préoccupais pas du fait que tu allais mourir. Tu ne te préoccupais pas du fait que tu allais devoir rendre des comptes à celui qui t'a créé et celui qui t'a donné tous ces bienfaits dont tu disposes. Eh bien, aujourd'hui, nous, nous enlevons le voile qu'il y a devant ta vue, et ta vue est perçante aujourd'hui. Quel est ce voile, mes frères C'est le voile de l'insouciance. Le voile de l'insouciance que la plupart des gens ont décidé de mettre et de placer devant leurs yeux, avec lequel ils ont oublié Allah, avec lequel ils ont oublié la raison pour laquelle Allah les a créés. Subhanahu wa ta'ala. Allah enlèvera ce voile aujourd'hui, jugement. Allah ôtera ce voile aujourd'hui, jugement. Puis la personne voira avec une vue perçante la destination qui lui, qui l'attend. Soit l'enfer, qu'Allah nous en préserve, ou soit le paradis, qu'Allah nous l'accorde. Famine asbab el rafflati an zikrillah ya yuhal ikhwatul mubarakun. Mousahabatu al ashrar. A mousahabatu al rafilin an zikrillah subhanahu wa ta'ala. Fala shaka anna al insan yata asaru bi sahibihi. وكما قيل الصاحب ساحب أي أن صاحبك يسحبك فإذا كان صالحا يسوقك إلى, يسوقك إلى سبل الخير وإذا كان طالحا يجرك إلى المعاصي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي أن الإنسان أخلاقه مثل أخلاق صاحبه وأقواله 
مثل أقوال صاحبه فإذا كان صاحبه غافل عن ذكر الله فلا شك أنه سيتأثر به وسيصبح غافلا عن ذكر الله عز وجل ولذلك نهانا الله سبحانه عن أن نصاحب الغافلين عن ذكر الله فقال ولا تطع من أغفلنا عن ذكر عن من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا قيل في التفسير أي من كان من كانت أموره ضائعة معطلة لماذا بسبب أنهم غافل الله عز وجل نهانا عن أن نجالس عن أن نجالس الغافلين وأن نصاحبهم لأننا إذا فعلنا ذلك سنتأثر بهم وسنصبح مثلهم والعياذ بالله لا كاتريم كوز دو لانسوسيونس سي لو فات دو فريكونتي لي زانسوسيونس باسكو كو لا بيرسون ا لا بيرسون ا دو لانفلونس سور لا بيرسون كيل بران بور كومبانيون اي سي لا بيرسون بران بور كومبانيون ان انسوسيون او اون انسوسيون اي بيان سولا اورا دو لانفلونس سور لي جوسكا سكي لان دوفيندرا ان والعياذ بالله et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le, la, la personne a la même religion que son, que son compagnon alors que chacun, que chacun d'entre vous voit celui qu'il prend pour compagnon c'est à dire que la personne a les mêmes comportements les mêmes habitudes, les mêmes paroles que son ami alors que chacun d'entre vous vous faites, faites, faites attention à son ami qui est-ce qu'il prend pour ami et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit de prendre pour ami et de suivre et d'obéir les insouciants. Allah dit, et n'obéis pas ceux à qui nous avons, nous avons rendu le cœur insouciant du rappel d'Allah et qui a suivi ses passions et dont les affaires sont difficiles à traduire et dont, dont en français ils ont traduit, dont le comportement est tout entier. Mais, c'est une traduction rapprochée et le sens c'est que n'obéis pas à ces gens à ces gens qui, qui dont les affaires ne sont pas ne sont pas correctes dont les affaires ne sont pas correctes et dont les affaires sont perdues amma awaqib al ghaflati an dhikrillahi azza wa jal fa hiya kadhalika kathiratun jiddan wa nahnu sanadhkuru ba'dan minha wa aqibat al ghafla wa khiba في الدنيا والآخرة في الدنيا قبل الآخرة العاقبة الأولى والنتيجة الأولى لمن كان قلبه غافلا عن ذكر الله سبحانه أنه سيعيش معيشة الضنك وسيذوق ضيق الصدر والمصائب والمشاكل فلا يجد الحل ولا يجد السعادة قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها فكذلك اليوم تنسى هذا يعيش معيشة ضنك ضنك في الولد ضنك في الولد ضنك في العمل ضنك في الصحة ضنك في الزوجة ضنك في الحياة يواجه, يواجه أنواع المشاكل وأنواع المصائب والغريب أيها الإخوة أن من كانت حالته هذا ترون أنه يذهب هنا وهناك يبحث عن علاج مشكلته وعن حلول مصائبه في كل طريق وفي كل مكان إلا في طاعة العزيز الغفار سبحانه وتعالى وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن حياته ذميمة وأنه ما وجد السعادة التي يبحث عنها منذ قديم الزمان والعياذ بالله فالله يقول بأن الذي يعرض عن ذكره والذي يغفل عن ذكره سيرى مشاكل في حياته وسيرى مصائب في حياته وإليكم أيها الإخوة أن تتأملوا في أحوال الناس إليكم أن تنظروا في أحوالك أكثر الناس فلان 
يطلق امرأته فلان مرأته زنت فلان ولده في السجن فلان ولده قتل فلان حصل له دين فلان أصيب بالسرطان فلان أصيب بكذا فلان بكذا فلان بكذا أنواع المشاكل وهو ترون أنه يقول ماذا فعلت ماذا فعلت حتى أصيب بها حتى أصاب بهذا فكثير من الناس بسبب غفلة عن غفلتهم عن ربهم سبحانه وتعالى يغفلون حتى أن سبب مشاكلهم ومصائبهم هو كونهم عصوا الله عز وجل فيترون يشتكون ويقولون لماذا هذه المشاكل ولهذا هذه المصائب الجواب نقول الجواب أيها الغافل أن تقرأ وأن تعود إلى الله عز وجل فتقرأ أن الله أخبرك عن سبب مشاكلك وعن سبب مصائبك التي أصبت بها قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا لعلهم يرجعون وقال سبحانه وتعالى وما أصيبكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله عز وجل يخبرنا أن المصائب التي نشاهدها وأن المشاكل التي نواجهها إنما هي بسبب أننا بعيدين عن الله عز وجل وبسبب أننا نعصي الله سبحانه وتعالى وبسبب أننا نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك فإن الذي يشتكي وهو يصاب بمصائب بسبب غفلته عن الله أمره غريب وأمره عجيب ففرق عظيم بين هذا وبين من يطبق حديث عبد الله بن مسعد رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد رحمه الله حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد أصابه هم ولا حزن فقال اللهم إني, إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو, أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا فقال الصحابة رضي الله عنهم أفلنا تعلمهن يا رسول الله فقال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن والله أيها الإخوة إذا نظرنا في أحوال أكثر الناس أو نقول في أحوال كثير من الناس الذين يصابون بمصائب من منهم يقول هذا الدعاء ومن منهم في أول الوقت وفي أول المهلة يرجع إلى الله بالدعاء يسأله متضرعا ويدعوه متذللا يسأل الله أن يكشف قربه وأن ينفس همه قليل والله قليل بل أكثر الناس إذا أصيبوا بمصائب, بمصائب يسخطون على الله يسخطون على الله كأنهم لا يستحقون هذا كلا والله إن, إن ربك ليس بظلام للعبيد ولذلك فإن المصائب وإن, وإن المشاكل وإن معيشة الضيق كل ذلك بسبب الغفلة عن ذكر الله جزاء وثاقا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الغافل بينه وبين ربه وحشة لا تزول إلا بالذكر لا شك أن الذي يغفل عن الله عز وجل ولا بد أن نفهم ذلك فهما صحيحا وأن يرسخ ذلك في قلوبنا أن الذي يغفل عن ذكر الله وأن الذي لا يعود إلى الله عز وجل سيعيش المشاكل وسيعيش المصائب وسيعيش النكبات ولا بد من ذلك لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد والله المستعان la première cause mes frères ou plutôt la première 
conséquences, parmi les conséquences que provoque l'insouciance, car celles-ci sont nombreuses, parmi la pre les premières et les plus dangereuses, c'est le fait que la personne qui est insouciante de son Seigneur et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien elle vivra les problèmes, elle vivra les difficultés dans sa vie, elle affrontera les problèmes les uns après les autres, elle ne saura pas d'où ces problèmes viennent. Allah dit dans un verset, et celui qui s'écarte de mon rappel, eh bien il aura une vie pénible, il vivra une vie pénible, et il sera ressuscité le jour du jugement aveugle. Alors il dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais dans le bas monde Allah lui répondra, il en est ainsi, car lorsque nos versets te venaient, tu étais insouciant et tu les oubliais, alors aujourd'hui nous t'oublions. Et vous n'avez qu'à méditer sur la situation de la plupart des gens et sur la situation de beaucoup de ces gens qui lorsqu'ils sont touchés par des problèmes et par des calamités et par des épreuves, vous les voyez se plaindre directement et se poser la question, pourquoi, pourquoi ce problème, pourquoi, pourquoi ce problème, pourquoi ces maux, pourquoi ces calamités, et ils ne trouvent pas la raison pour laquelle il est atteint par ces problèmes, et ils ne trouvent pas la raison pour laquelle il a une mauvaise vie, alors que la raison est simple, c'est qu'il ne revient pas à son Seigneur, alors que la raison est simple, c'est qu'il est insouciant envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et Allah nous répond à cette question, cette question qui est posée par les insouciants qui disent « Lorsqu'un mal les touche, pourquoi moi Qu'est-ce qui m'arrive ?» Ils disent cela, Allah leur répond « La perversion est apparue dans la mer et sur terre à cause de ce que les mains de l'homme ont fait, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils lorsqu'ils goûteront les problèmes et les mots, peut-être qu'ils comprendront qu'il faut revenir à Allah. » Subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre verset, Allah nous dit, et pas un mal ne vous touche sans que la cause en soit ce que vos mains ont fait. Et malgré cela, Allah pardonne beaucoup. Donc, il y a une grande différence entre celui qui se plaint, celui qui se plaint, et celui qui va chercher la solution à ses problèmes et à ses maux partout. Vous le voyez, il s'investit, il s'investit avec motivation dans la recherche des solutions à ses problèmes et à ses maux, il va partout, il emprunte toutes les voies, sauf la voie d'Allah, la voie la plus simple, sauf le fait de revenir à Allah, sauf le fait de revenir à son Seigneur. Il fait tout, il est prêt même à désobéir à Allah pour sortir des angoisses, mais plus il désobéit à Allah, et plus il rentre dans les problèmes, et plus il rentre dans les maux, et il ne s'en rend pas compte. Et c'est une rétribution qui n'est pas injuste venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a une différence vaste entre celui-là et celui qui met en pratique le hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, par un serviteur n'est touché par une calamité ou par une tristesse, puis qui dit après, oh Allah, oh Allah, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, le fils de ta servante, mon toupet est dans ta main, mon front est dans ta main, ton jugement est passé sur moi, et ta décision et ton décret est juste pour moi, je t'implore, par tous les noms qui sont les tiens, les noms avec lesquels tu t'es nommé, ou les noms que tu as révélés dans tes livres, ou les noms que tu as enseignés à une de tes créatures, ou les noms que tu as gardés cachés auprès de toi dans la science de l'invisible, que tu fasses que le Coran soit comme une pluie qui, qui fasse revivre mon cœur, et qu'il soit une lumière pour ma poitrine, et qu'il fasse partir mes tristesses, et qu'il fasse que mes préoccupations s'en aillent. Pas aucun serviteur ne dit cette invocation sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse partir de son cœur ses soucis et ses calamités et remplace cela par la joie. Et sahaba dit, ya Rasulallah, allons-nous apprendre cette invocation Il a dit, bien sûr, il convient à tous ceux qui apprennent cette invocation, qui entendent cette invocation, de l'apprendre. Nous n'avons qu'à observer la situation de beaucoup de gens qui sont touchés par des calamités. Disent-ils cette invocation Vont-ils chercher la solution dans l'obéissance à Allah Vont-ils chercher la solution dans le fait de revenir à Allah Allahu a'lam. Amma al-aqibatu al-thaniya allati hiya min araqib al-ghafla al-wakhima fa hiya adamu fahmi al-Qur'an fa illa al-lazhi yaghfalu an zikri Allah azza wa jal yahrimuhu Allah azza wa jal la fahmi al-Qur'an fa yakunu hina idhin talan ghayra muhtadin qala Allah azza wa jal 
فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد يتخ لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا لماذا؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فلما غفلوا عن الله عز وجل حرمهم الله عز وجل أن يفهموا القرآن فأصرف عن آية قال سفيان بن عيينة أي عن فهم القرآن ولا شك أن الذي لا يفهم القرآن ماذا يفهم بعد القرآن فكثير من الناس يغترون بعلمهم أقصد بذلك العلم الدنيوي التي يكون نافعا إذا استعمل في طاعة الله بدون شك ولكن بعض الناس تعلموا العلم الدنيوي ونسوا القرآن ونسوا العلم الشرعي فظنوا أنهم يستطيعون أن يكتفوا بهذا العلم الذي حصلوا عليه من, من, من علم الدنيا ونسوا أن هذا العلم قد يضرهم الذي لا يفهم القرآن بماذا ينتفع وماذا يفهم ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن تلك الأقوام التي لما جاء قال الله عز وجل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات بالعلم الصحيح بالكتاب وبسنة الرسول الذي يأتي عندهم ماذا فعلوا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم يفرحون بعلمهم الدنيوي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يستهزئون بالعذاب ويظنون أنهم يكتفون بعلمهم عن العلم الشرعي يعذبهم الله ويحرمهم فهم الكتاب والله المستعان la deuxième conséquence, la deuxième conséquence qui sont parmi les conséquences de l'insouciance, c'est le fait que la personne n'arrivera pas à comprendre le Coran. Et sans aucun doute, celui qui n'arrive pas à comprendre le Coran, nous sommes bien en train de dire par là, celui qui est insouciant du rappel d'Allah, il ne comprendra pas le Coran. Quant à celui qui fait des efforts et qui au début ne, ne le comprend pas, il n'est pas visé dans ce que nous disons ici, à bien comprendre cela. Allah il nous informe que l'insouciant, celui qui s'écarte du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il sera privé de la compréhension du Coran. Allah a dit, je vais éloigner de mes versets ceux qui sont orgueilleux sur terre, injustement. Et lorsqu'ils verront le chemin de la droiture, ils ne l'emprunteront pas. Et lorsqu'ils verront le chemin de l'égarement, ils le prendront. Il en est ainsi car ils réfutaient nos versets et ils étaient insouciants à nos versets. Sofiane ibn Uyayna, qui est un des grands savants, a dit, je vais, égarer, je vais écarter les gens de, la, de mes versets, c'est-à-dire je vais les écarter de la compréhension de mes versets. Et sans aucun doute, celui qui ne comprend pas la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne comprend rien d'autre après. Même s'il pense qu'il a beaucoup de science, la science mondaine, même s'il pense que cela lui suffit, eh bien non. Eh bien non, au contraire, cette science qu'il a acquise, elle peut être, pour lui, nuisible. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous informe de ces peuples qui lorsque leur prophète leur venait et leur disait « Voici la vérité, suivez-la » Allah nous dit « Et lorsque les prophètes leur venaient avec la vérité claire, ils disaient ou ils s'enorgueillissaient, ils, ils éprouvaient de la joie pour la science qu'ils avaient acquise, la science de ce bas monde, et leur est arrivé le châtiment dont ils se moquaient. » Donc, ils ont pensé que la science leur suffisait. Ils ont pensé que la science mondaine leur suffisait. Pourquoi Parce qu'ils sont insouciants du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala wa amma al-aqibat al-thalita ayuha al-ikhwa al-lati hiya min awaqib al-ghaflati an zikrillah hiya tamakkunu al-shaytan min al-ghafil wa jalbuhu hatta yakunu qarinan lah wa hatta yastahwitha alayhi alayhi wa yaqharahu wa yaghlibahu wa li'iyadu billah qala Allah azza wa jal ومن يعش عن ذكر ومن يعش عن ذكر الرحمن أي من يعرض ويصد عن ذكر الله عن ذكر الرحمن ماذا يفعل ماذا يفعل الله نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين فالله عز وجل يقول بأن الذي يعرض عن ذكر الله ويتولى عن ذكر الله ويغفل عن ذكر الله يسخر الله عليه شيطانا فيكون له قرينا يدله على الشر ويسرفه عن الخير 
فحينما يأتي يوم القيامة يقول يا ليتني لم أكن صاحبك ولا يا ليتني لم تكن معي في الدنيا لقد أضللتني ولذلك فإن الذي يقتل عن ذكر الله يقوى عليه الشيطان ويغلبه الشيطان كما قال الله عز وجل في آية أخرى استحوذ عليكم الشي... استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك هم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الخاسرون عفوا أولا صححوني إن أخطأت بارك الله فيكم يقول الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فلما أعرضوا عن ذكر الله سخر الله عليهم الشيطان فقاهرهم وغلبهم وصدهم عن السبيل فماذا حصل لهم كانوا من أصحاب الشيطان وكانوا من حزب الشيطان وكانوا من الخاسرين والعياذ بالله وكذلك إنكم تعرفون أن الذي يدخل بيته كما في الحديث ويذكر الله عز وجل يقول الشياطين لا مبيت لكم ولا عشاء إذا ذكر الله حين يدخل البيت وإذا ذكر الله حين يأكل لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا لم يذكر الله حين يدخل يقول الشياطين لكم مبيت وإذا لم يذكر الله عند الأكل يقول, يقول الشياطين لكم عشاء فأيها الإخوة الذي يغفل عن ذكر الله يتمكن الشيطان منه ويغلبه ويصده عن سبيل الله عز وجل وكثاب ذلك شرا لا تخوزيم كونسيكونس فرمي لموفيس كونسيكونس تو دلانسوشيونس انوير الله سبحانه وتعالى سلفات que celui qui oublie le rappel d'Allah, Allah nous dit dans un verset, quant à celui qui se détourne, qui se détourne et qui obstrue les gens du rappel du tout miséricordieux, Allah lui, Allah lui assignera un diable qui lui sera un compagnon et qui lui montrera tout le temps le mauvais chemin et les mauvaises actions, c'est le sens du verset, et qui lui montrera tout le temps le mauvais chemin et les mauvaises actions, puis lorsqu'il arrivera le jour du jugement, il dira, si seulement il y avait entre toi et moi la distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, il regrettera d'avoir eu un shaitan pour compagnon. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le shaitan les a dominés, puis il, les a, il leur a fait oublier le rappel d'Allah. Voici ceux qui font partie du parti de shaitan, ceux qui font partie du parti de shaitan, ne, sont, ne sont-ils pas les perdants Et dans, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui entre chez lui et qui invoque Allah lorsqu'il entre et lorsqu'il mange, Shaitan dit vous n'avez pas de, de lieu de repos et vous n'avez pas de plat à manger. Et lorsqu'il entre chez lui et qu'il, qu'il ne rappelle pas Allah et qu'il mange et qu'il ne rappelle pas Allah, le diable dit à ses compas, il leur dit vous avez un lieu pour vous reposer et vous avez un, un plat à manger. Donc celui qui est insouciant du rappel d'Allah, eh bien ce qu'il se passe, c'est que Shaitan s'empare de lui et le domine et, la, et, le, et les gars. Voilà, العاقبة الرابعة التي هي من عواقب الغفلة عن ذكر الله عدم استجابة الدعاء والعياذ بالله عدم الاستجابة إذا دعوت الله عز وجل لماذا؟ لأنك غافل عن ذكر الله كما جاء في حديث عبد الله بن عبر رضي الله عنه عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فسلوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل وكفى بذلك شرا وموعظة أن الله لا يستجيب دعائك لماذا؟ بسبب أنك غافل عن ذكر الله عز وجل ونحن نشاهد وأنت تشاهد كثيرا من الناس يرفعون أيديهم إلى السماء ليدعوا ربهم عز وجل وهم ينظرون إلى الساعة وقد يتحدث وهو يدعو ربه سبحانه وينظر إلى النافذة وينظر إلى ما يحصل كيف سيستجيب الله عز وجل لقلب مثل هذا الإنسان الذي يدعو ربه يحتاج إلى أن يعلن إلى الله عز وجل أنه الفقير إليه وأن الله غني عنه وأنه ذو حاجة وأنه يحتاج إلى رحمة الله وإلى فضل الله فيبكي ويتضرع ويتذلل فيستجيب الله دعاءه أما من غفل عن ذكر الله ورفع أيديه 
ودعاه وقلبه فارغ كيف يستجيب الله دعاءه لكتخيم كونسيكونس سي لو فات كالله سبحانه وتعالى نيكزوس با لانفوكاسيون دو سلوي كي اي انسوسيون دو رافيل دالله سبحانه وتعالى لو خوفات صلى الله عليه وسلم نودي لي كور سون دي ريسيبيان دي ريسيبيان كي اكاي لافوا اي سيرتان دونتر اي peuvent contenir plus que d'autres. Alors lorsque vous invoquez Allah, ô oh vous les hommes, invoquez-le et soyez sûr de l'acceptation et de la réponse, car certes Allah n'exauce pas l'invocation de quelqu'un dont le cœur est insouciant. Et il suffit, comme méfait, à l'insouciance, qu'Allah n'accepte pas les invocations. Et nous, et toi, nous voyons beaucoup de gens qui, lorsqu'ils lèvent leurs mains pour invoquer Allah, ils regardent l'heure. Ils regardent ce qui se passe. Il regarde ce qui se passe par les fenêtres, il regarde ce qui se passe. Comment Allah va exaucer l'invocation d'un cœur comme celui-ci Alors que cette même personne, lorsque peut-être son père s'adresse à lui, ou lorsque peut-être sa femme s'adresse à lui, ou lorsque peut-être une personne qui lui est chère s'adresse à lui, il prête la plus grande attention. Et il lui montre qu'il l'écoute, et il lui montre qu'il lui porte une grande, un grand intéressement. Puis lorsqu'il invoque Allah, il regarde par la fenêtre, et il regarde l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'exauce pas l'invocation d'une personne dont le cœur est insouciant du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasil wa yuha al-Ikhwa anna al-ghaflata an zikrillahi azza wa jal da'un qatil al-insan yata'amal wa yata'fakar wa la yambaghi lahu an yakuna min al-ghafilin an zikrillah fa inna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam shabbaha الغافل الذاكرين الله بالأحياء والغافلين عنه بالأموات قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى في الصحيحين مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت هذا يكفي أترى أنت أن أن يصفك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك ميت لا والله لا أحد منا يرضى ذلك فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من القيام بالأسباب يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن, يخش أن, تعش أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل تعليقا على هذه الآية لما كان الإيمان موجبا لخشوع القلب داعيا إليه دعاهم الله عز وجل من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان أي ما آن لهم أن تخشع قلوبهم ما دام أنهم مؤمنون ما دام أنهم مؤمنون يؤمنون بالله عز وجل فلماذا لا تخشع قلوبهم الآن ألم يأني للذين آمنوا أن يرجعوا إلى الله وأن تخشع قلوبهم لذكر الله فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما بين إسلامنا وأن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين والله المستعان فلما أسلم الصحابة بعد أربع سنين أنزل الله إليهم هذه الآية كأن الله يقول لهم الآن أنتم مؤمنون ألم يأني لكم الآن بعد أنكم مؤمنون منذ أربع سنين أن ترجعوا إلى الله وأن تخشع قلوبكم لذكر الله ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد أي رأى أو رأوا الزمان بعيدا طويلا فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يقول السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية أنه لما طال عليهم الزمن والأمد غفلوا عن ذكر الله فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ولعاذ بالله ومما يعينك على ألا, على ألا تغفل عن ذكر الله عز وجل أن تعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تعلم أنك إذا غفلت عن الله فإن الله لا يغفل عنك قال الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون وقال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين الظالمون 
وقال الله عز وجل ولقد خلقنا فوقكم أو فوقهم سبع طرائق سبع سماء وما كنا عن الخلق غافلين فكيف يغفل عن الله من كان, من كان الله لا يغفل عنه وكيف ينسى الله عز وجل من كان الله لا ينساه فمما كذلك يعينك على لا تغفل عن ذكر الله أن تذكر الله عز وجل وأن تقرأ القرآن أن تقرأ شيئا من القرآن في الليل وفي في الليل كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ما يمنعك أن تصلي الوتر في الليل فلم تكتب من الغافلين تصلي ركعة واحدة تقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد ولا تكتب من الغافلين بشرط حتى يفهم فهما صحيحا بشرط أنك أنك يعني أنك تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل وأنك تجتهد في أن تتحسن في دين الله عز وجل وأنك تتجنب معصية الله عز وجل فتقوم بالأسباب التي تدفع عنك الغفلة ومنها أن تقوم الليل وأن تصلي في الليل Donc je disais que, en conclusion, cette maladie qui est l'insouciance est une maladie très grave et dont les causes sont diverses. On vient de voir certaines d'entre elles et dont les, les, les conséquences sont très graves pour la personne. Et ici, remarquez que nous venons de parler que des conséquences mondaines. Alors que dire de le, des conséquences de l'au-delà Que dire du châtiment d'Allah Que dire de la rencontre d'Allah Subhanahu wa ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en comparaison, a donné l'image de celui qui évoque son Seigneur comme étant un vivant et à celui qui n'invoque pas son Seigneur comme étant un mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, le temps n'est-il pas venu aux croyants que leur cœur frémit se rappelle d'Allah et qu'il ne ressemble pas à ceux à qui le livre a été révélé avant eux Le temps leur a paru long, leurs cœurs sont endurcis ou se sont endurcis et beaucoup d'entre eux sont des pervers. Ibn al-Qayyim, il nous explique dans ce verset qu'Allah appelle les croyants, il les appelle par la foi qu'ils ont, et c'est comme si qu'Allah leur disait, du fait que vous êtes croyants, et puisque vous êtes croyants, et que vous dites que vous croyez, eh bien le temps n'est-il pas venu pour vous de ne pas être insouciant, et de revenir à Allah, et Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, lorsque nous nous sommes convertis, il ne s'est écoulé que quatre ans pour qu'Allah nous révèle et nous, nous engueule avec ce verset. Quatre ans. Et ce Sahaba se sont convertis. Quatre ans après, Allah a révélé ce verset dans lequel Allah attire leur attention et les engueule. Maintenant, vous êtes croyants. Ça y est, vous êtes croyants. Le temps n'est-il pas venu maintenant que vos cœurs frémis se rappellent d'Allah et que vous ne soyez pas insouciants Et l'imam Sa'adi, lorsqu'il explique ce verset, il nous dit que les gens du livre avant nous le temps leur a paru long, ils ont donc été insouciants du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, puis beaucoup d'entre eux sont devenus pervers. Et parmi ceux qui nous aident à ne pas être insouciants du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait de savoir qu'Allah ne nous oublie pas, et que lui, il n'est pas insouciant de nous, Allah dit dans un verset, et Allah n'est pas insouciant de ce que vous faites. Dans un autre verset, et ne crois pas qu'Allah est insouciant de ce que font les injustes. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Nous avons certes créé sept cieux au-dessus d'eux et nous ne sommes pas insouciants de la création. Et parmi les choses qui nous aident à ne pas, qui nous aident à ne pas être insouciants, il y a le fait d'évoquer Allah et de réciter le Coran dans la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Celui qui récite dix versets dans la nuit ne sera pas inscrit du nombre des insouciants. Ça, نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به عطاء أن لا يجعلنا من الغافلين عن ذكر الله اللهم لا تجعلنا من الغافلين عن ذكر الله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر 
اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل بارك الله فيكم عفوا على التقصير نسأل الله عز وجل القبول وأن يوفقنا للعمل بما سمعنا ولا يجعلنا ما نقول حجة علينا يوم نلقاه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والله أعلم